監督コン・サトシが描こうとした東京一体この街の何が「東京ゴッドファーサーズ」という作品を生む原動力になったのか東京とは一体何なのだろうか。ここからは東京という街にこだわり抜いて作られた作品「東京ゴッドファーザーズ」の誕生の軌跡を旅してみよう新宿に暮らすホームレスを主人公にした物語それを生み出した今サトシ監督の「なみなみならぬ思い」を見つけ出す旅。実写じゃできない感じっていうものがね、なんといってもよかったと、なんか自分の思った東京だと違ったように見えるんですよね、やっぱりこういう東京もあるんだなっていうのは、改めて思いましたね。東京に暮らす人さえも共嘆せずにはいられない、その完璧な世界観。まずは成功に描き出された美術の世界を見てみようストーリーが組み上がり台本が完成この時点で美術的なイメージはまだ監督コン・サトシの頭の中にしか存在しないここから美術監督池信孝率いるスタッフによって監督の頭に描き出された世界観を具体化する作業が始まる絵描きのように撮ってしまうという表向きのこの綺麗な部分例えば東京の街でもこう例えば夜景とかあるいはこう夕日が沈む風景であるとかだと綺麗なわけですがそうではなくて自分たちがこういつも暮らしている風景、えー、自分たちの視線視線のレベルにある風景というものをまず重要視して、えー、そこからまず東京というものを積み立てていきましたね見過ごしてしまう当たり前の風景池はむしろそんな捨て去られた風景を丹念に記録話の中でも出てくる具体的な場所というのがあります、えー、例えば新宿の中央公園であるとか、えー、東京タワー周りであるとか、えー、それから最後の方に出てくるの活動木橋の風景この辺は必ずもう具体的なものとして出てくるというのが決まってましたのでそこは、えー、何人かメインスタッフでまず取材をしました。で何よりも重要なのは、えー、東京の街にあるこの雑多な小物類がありますので、ね。こういうものをまあ省略しない。監督の言葉を借りれば、えー、ディティールでディティールを書き潰すという書き方をしてくれると。エアコンの室外機であるとか、そういうものだけを例えば書いてる最中にわからなくなったら、えー、デジカメ抱えて外に出てってこう取ってきて、でそれを参考資料にして、えー、採用していくと。そうなるとロケハンというよりはもうなんていうかな、日常の出来事で三半上出来事だですね。必ずだから例えば通勤途中に取ってきちゃうとか。雑多な生活感をあえて精密に描き出すこだわりの作業。これが東京で暮らす人たちの息遣いさえ感じられるほどの生命力を絵に与えているでは普通に写真を撮ったよりもさらに 1.5 倍ぐらい当社費 1.5 倍ぐらいで、えー、入れてるとものを入れ込んでなおかつさらにものがあるでそういう街中にはものが溢れてるのになんで主人公の3人たちはホームレスなんだろうなとかそういう大変になってるわけですよ。例えば背景の店には実際は客がいて店員がいて人の関わり合いが存在する絵の上では到底観客の目に留まるはずのないそんな細かいディテールを描き込みわいさつな東京の持つ空気感を表現難しかったのは実はあの今回は当然冬のシーンなんですけども雪が結構降ってますかねあの雪のこのせ雪の面ですかこれが結構大変でしたあれだけ広いこう雪面が出てきた時に単純になんとか例えば真っ白だったら白を塗っとけばいいかってそういう問題じゃなくてやっぱある程度こう奥行きを持ったこう雪の面っていうのを見せなくちゃいけないんで今までちょっとやったことがない方法でそれはやってるっちゃやってるんでね結構そういう雪のシーンが出てきた時にやるよくやるのは塗る時にこう抜いちゃうんですよね白としてでそれには手を加えないで周りの例えば建物だって建物を描くんですけども今回はえっときっちりしたこう面としての存在感が欲しいんでその雪もこう。結構何度も何度も塗り重ねる感じですね実際の雪もこうある程度層になってるもんじゃないですかこう特にある程度積もってる雪っていうのは
だからそういう層になってる雪っていうのを表現したいというのがありまして何度も何度も塗っている塗り重ねているとで塗り重ねることによって発生する、えー、と不作為の村みたいなものまで生かしてなんとかこうその雪の面というのを表現しようとは考えてましたねさらに美術監督池がこだわったのはゴミ袋膨大な人であふれかえる東京だからこそそこに広がる風景は美しいものだけではない今のゴミっていうのはまたはため役であの炭酸カルシウムの,あの白い半透明の袋<笑>あれはまた絵にならない<笑>白本で<笑>だからやっぱどうしてもある程度強く光を当ててやらなくちゃいけないとかいうことがありますんでねしかも半透明なんでまた、まあ、この作業なんかはそれこそあのコンピューターの恩恵はかなりありましたけど。眠らない街東京が吐き出すゴミと光光もまた池が大いにこだわった点だという結構多いのがあの自販機から照ってる光っていうのがあると思うんですこれもうなんかちょっと歩けばもう自販機が3個4個5個どんどんどんどんあるぐらいでほ,ほぼ人間の頭身のサイズで真横から来る光であったりそれから上から降ってくる街灯の光さらには窓からこぼれてくる光であるとかそういう街中にある光というものをこれももうだからなるべく省略しない例えば一点光源ではなくてそういうふうに多くの光源があるというふうに考えて描写していますこだわりを追求し初めて実現したリアルな美術の世界東京という街が放つ独特の周期さえ感じられるほどの背景の存在感それが作品の完成度を大きく左右した。まあ別に、うん、アニメ界を変えてやるとかそんな大行なことでやってるわけじゃないんですけどもただ少しなんていうかな自分たちの身の回りにも目を向けてみてもいいんじゃないかなとは思うんですよね。あの別にそれあの例えばファンタジー作品が悪いとかそういうことではないんですけども全部それになっちゃうのはどうなんだろうなと。例えば普通にに街中を歩いてる時にふっとこう街をちょっとこう透明で見た時にねあ,あなんかこのところで俺だったら例えばみゆきたちが歩いてそうだなとかそんなふうに思ってもらえるようだったら、うん、うまくいったと言えるのかもしれないですねリアルな東京を描く上で欠かせないのが東京の片隅に実在しそうなキャラクター写実的に描かれた背景の上を動き回る登場人物3人その個性的かつ人間味あふれるキャラクターはどのようにして生み出されたのかなんと監督自らが登場人物になりテスト撮影まで行われていた監督の頭の中に浮かんだ人物像は絵にする以前にここまで出来上がっていたことがわかるこういう姿勢の生活をこう絵にしてねそれがバックになってるっていうのはないと思うからねそれはあの東京っていうのはどんな街かっていうのはこんなもんかっていうのは実写とは違った意味であの面白く見られるんじゃないかな。生きてるんですよね中の人たちのもちろん顔もそうだし表情とか顔動きとか個性とかっていうのがこういう人いるかもしれないなっていうねこのお話をなんかこういう大人のおとぎ話として都会のおとぎ話としてああなんかこういうことを騙されてもいいなという気持ちさせるようなお話だと思うと思いましたはいそれでは行ってみましょう本番になります244から、えー、みゆきを演じた岡本そして花を演じた梅垣は今回の作品が声優初挑戦初めてのアフレコで相当な苦労があったという初めてその声優っていうかアフレコやらせてもらうってなった時に絵も見なくちゃいけないし台本も見たいし迷惑かけないように必死でその無駄なことができないというかそういうもう結構しんどかったですよねやっぱり僕が見てたのは江森さんだけやっぱうまいですもうものすごく驚くんだもうグッとするとかっていうのは、やっぱりその気分にね、ならないとできないんですよね。うん、だからどんな顔をしようとかっていうことじゃない。自然にそうなるように、えー、こう持っていきたいんですよ。その江森さんのテンションに引っ張られていくっていうのを感じますよね。バイオさんはだけ朝一番に来てガーンってやってると負け負けれないっていうのがあるし。欲を言ってしまえば、私は江森さんとか目垣さんの表情も見たかったんですけど、そこまで見る余裕が全然なくって。音をさだだ出さないだけように気をつけながら、うん、もう死,死に物狂いで走ってるっていう<笑>、ね、そんなことやってると大変ね
お気持ち悪くなっちゃったりする時もあるんですよあの表情見えないんですよね特に僕あの隣に江守さんがいたから江守さんの顔でかいんで岡本さん全く見えないんでどういう芝居か全然見えないんですけどその姿をなかなかあんまり見られたくないもんですよどんな顔してるか分かんないぐらい、うん、すごい毎日不安と反省と繰り返しでしたね役者それぞれの思いや苦労を投影しながらキャラクターに声という命を吹き込むアフレコ作業ここで初めて言葉は感情を伴ってキャラクターの口からあふれ出し作品に生命を与えるどうして泣きやまないでしょうかお腹がすいたでしょうかよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしでもお父さんが逮捕するのは私なんだまあ私もちょっとでも反抗期っていう時期は確かにあったなと思うんですけどやっぱり親に何か言われたりとかされたりとかするだけで鬱陶しいなと思ったりとかもう分かってるんだよってこう言いたくなる感じがそのみゆきが最初に持ってる世間に対してこう。冷たく扱う感じと似てるなと思ったのでそういう部分は気持ちはすごくわかるなと思いましたねそんな岡本の心に最も刻まれたのがこの電話のシーン複雑な思いで家族に電話をするやり場のない感情に深く共感したという、うん、みゆきかみゆきたな何回かああいうことをしたことがあって<笑>私はあの両親あの母親が福島にいて東京に私は一人でいるんですけどどうしても仕事で帰れなくなったとか小5の時に帰れなくなった時に「なんで東京にいないんだ」って言いながらお母さんに泣きながら電話したことがあって「帰りたいんだ帰りたいんだ」ってなんかそれがすごく思い出しちゃって、うん、なんか。甘えたい時に甘えられない自分がすごくみゆきと重なってあ本当はもっとちゃんと甘えてくればよかったな素直にごめんなさいって言えればよかったなっていうそういうのはすごくこう戻ってきましたね江森さんに演じていただいている議員なんですけども。えーまあ、ミスキャストなんだけどね。いやいやいや。いや、あの、そうだね。で、まあ、中尾明にやらせときゃよかった。あの、本当に、えー、家族のその柱になるね、えー、お父さんという存在感を、えー。非常にうまく出してもらっていると思ってます。俺たちはただのホームレスだ。アクション映画の主役じゃねえ。今日という今日は許さねえぞ。自分の中でこうこのこういうこのぐらいのつまり気持ちを入れてこうやってカーッとなるのかなと思うとこれで十分だろうと思った感じよりももっとテンション上げてくれって言われるの方が三人ともね多かったね。そんな名優江守徹が共感したのは見栄を張ってついつい過去を詐称してしまう銀の気の小ささ。ちょっとは鳴らした競輪選手だったんだね。それでなんとか治療費を作ろうと思って。やおちょう。誰でもそうでしょう、やっぱりね。共演心があったりして、やっぱり恥ずかしいってこともあったりして。だけど、それ、それってちょっと嘘をついたり、騙したりすることすらも自分でこう。自分で自分を傷つけちゃってね、失敗したなと思ったりもするしけども。もう一回言っちゃったら、しょうがないなとか。今度バレちゃったら、もうその時はどうするのかとかっていうのは。これはもう、大なり小なり、生きてる以上、いろんなことはみんなあるでしょう。うん。だ、そこが面白いんじゃないですかね。子供を捨てる事情なんてこの世にあっちゃいけないわその時一緒に愛も捨ててるのゴミみたいにポイッとね結構自分でも女装とかするんですけどもそれは趣味じゃなくて仕事でやるんですけどもその好きなあの女装のキャラの人っているんですよ自分のプライドとなんかその本来は男性だから男性が持つ力強さみたいなのがあってすごく好きなタイプのドラッグクイーンなんですよ自分にとってはあの人は。演じる生身の人間それぞれが共感してこそ生まれる生命感東京に暮らす切なさと東京で生き抜く力強さが声を通して作品に刻まれている僕はと別にそのホームレスに対して
特別扱いというそういう特別診療はないんですよね見た目そのホームレスという人たちの,その見た目の,あの汚さそういういわばそういうレッテルが貼られ,た貼られてる人たちが美しいことをするみたいなギャップを狙ってるんだと僕は嫌なんですよはっきり言って僕は誰でもああいう気持ちで誰でもあると思うと思うし明日から清子のやかましい鳴き声も聞けないんだなもう清子じゃないよなんだか気に入らないわねこれからの人生でそんな長くないなっていうそういうつまりまあ僕の人生とその年齢とちょっとまあ銀ちゃんの方が若いかなその銀ちゃんでもこうエネルギーを持っててかなりの年齢なんだけども生きるためのこう気力というかねそういうものをこうエネルギーを持っていくんだっていうところが一番そこが良かったと思う失礼いたします赤ちゃんのご両親がぜひご挨拶したいとお父さんって一言がすごく難しくってとってもなんかハッピーな感じでお父さんって言ってればきっとお父さんのところに戻るのかなとも思うしあっけん取られてびっくりしたままで行ったらホームレスのままなのかなとも思うしだからどっちでもこう転んで見た人があこの人幸せになったかもしれないこの人はやっぱり銀ちゃんや花ちゃんたちを捨てられなかったのかもしれないってどっちでも行けるように監督と話をして間を取ってるので。見ていただいた人が思ってくれればいいなと思うんですけど私はなんか銀ちゃんや花ちゃんを捨てられない気がするんですよねあれだけなんか奇跡がたくさん起きてやっぱりその中でできた絆があってみゆきはそこを自分の新しい居場所として戻った気がするんですよねなんつって<笑>続いては音の世界果たしてどんなこだわりが隠されているのか普段気にすることもなく耳にしている街の音しかしどの街の雑踏にもそれぞれの表情が潜んでいる東京っていろんな音のごったになんですねだからなるべく、えー、いろんな音を重ねてごったにな世界を作っていく音響監督を務めた三馬雅文はセリフの演出もすれば効果音や音楽など音関係をトータルで演出するいわば作品の音すべてを指揮するマエストロ裏路地の静かさと、えー、表の、えーやかましさみたいなところの落差が今回の東京のイメージでだから繁華街とかなんかすごくやかましくしといて一本裏路地に入ってしまうと本当にここは東京なのっていうぐらいちょっと怖い世界になるというまあこれがトップシーンの、えー、誰もが思う最初の東京のイメージっていう感じでいろんな音が流れてて喧騒があってっていう部分ですよね。屋上でも必ず空調のファンがどっかで回っていてやっぱ雑音があってこれはもう東京のすぐ東京の中にあるちょっとした裏路地ですよねそこは全くもう効果音的には、えー、ほぼ音がないぐらいのところこれが同じ東京なのかって思うかもしれませんけど闇と明かりのこう。背中汗みたいな世界そんな三馬が監督コンサトシと音をめぐって最も意見を戦わせたのがこのシーン音楽で煽った方がいいのか煽らないでその絵で見たままを感じてもらうのかっていうところで少しやっぱ揉めましてサスペンスが入って風がうわーっと待って飛び上がったところで。あの駆け上がって音楽がもう駆け上がってタラララララって入ってくるところなんですけどそうすると、うん、他の作品のシーンとダブるんじゃないかなっていうものもありますよね。声と効果音要するに強い風だけでこのシーンはいけるっていうある意味確信を得たんで今回音楽を発注せずにそこはもう効果音で非常に強い風、えー、神風ですよね要するに神の風みたいなものを生かせた。
だから風なんかの音は全部に広げてると思うんですね全チャンに広げてるその前は非常に静かな風はある意味ツーチャンぐらいの音にしといて最後のところはうわーっと全部に広げるっていうところはみんなも風の中にいるような雰囲気っていうのは今回出してるつもりなんですけど新しいビジョン新しい情報として今回はトライしてるつもりなんですけど。大丈夫まだ生きてるわーコンさんの作品に関しては漫画音をあまり入れないという方向で言ってます普通のコミカルの漫画だと目パチッつって目がパチパチってやるときにプイップイッと音が入るんですけど決してそれはないと分かりきってることを煽るなっていうことですよねあの要するに面白いことを輪をかけて面白いだろうって言われると逆に見てる側が冷めてしまう自然に見せてその人が感じてくれればいいと面白いだろうっていうような押し付けがましい演出はやめようと音に関してとといいうことはすすごくあると思います、ね、コンさんの作品って意外と絵の中に遊びを入れていてこ,このシーンですね窓が映るんですけどビルの窓ですねこれが要するにストリートファイターとかゲームでいうレベルゲージになってるんですねですからやられればやれるほど減ってったりするんですねで少し体力を取り返すとまたそのレベルが増えていくとただこれに関して例えばあれに減っていく時にポンポンポンポンポンポンとか効果を入れてしまうと面白いだろう未来は面白いだろうってさっき言ったような煽る形になってしまうこれは気づいた人が笑ってくれればいいということですよねその監督に言われたものを単純に具体化するんじゃなくて我々音響部隊が何をアイデアとして入れてきてくれるのっていうのがやっぱコンさんの中にも期待っていうものがあってその期待に応えなきゃって思う怖さはすごくありましたこうして完成を迎えた東京ゴッドファーザーズいよいよ公開の時東京国際映画祭を皮切りに公開された東京ゴッドファーザーズこれまでアニメ史に名を残す問題作を放ってきたコン・サトシ監督の最新作とあって注目度は絶大I would say Satoshi Kon is one of the most interesting directors to come along in the last few years. You know, he's done three features, all of them very, very interesting. I think Kon has the place similar to, say, an Altman or a Tarantino、uh, does in America, where he's someone who makes unusual films, interesting films. Well, I think Tokyo becomes a character in this film the way. The imaginary city does in、uh, Metropolis, or say San Francisco does in Hitchcock's Vertigo, that the location、uh, and the city, the, the tenor of it, is very much a part of the city. Tokyo, and so on, the people who live in the city, and 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 the people who live in the city, 感動となって世界の人の心を捉えた監督コン・サトシが愛してやまない東京のリアルな姿がここにあるこの「東京ゴッドファーザーズ」という映画の流れそのものが東京ゴッドファーザーズを作るプロセスとよく似ているなと、えー、感じました。ホームレスが赤ん坊を拾うと、えー、しかもゴミ置き場で拾うという行為はあの私が誰も使わないようなアニメーションの他の、えー、業界人たちが使わないような捨ててしまったようなところからアイデアを拾ってきたというところと非常に似ているのではないかと
、えー、で多くのスタッフとともに、えー、2年半の歳月をかけて、えー、歩いた軌跡というのはあの彼らが都内を歩き回り奔走する姿にダブって私には思えます、えー、そして、えー、無事清子が親元に返されたという素晴らしい、えー、到着地点というのは、えー、まさに今日のこの日であり、えー、この作品をお客さんの前に届けられたというのが本当に私たちのゴールだと思っております